Hej och mycket välkomna ska ni vara till Gone Camping. I det här programmet så är vi i Skåne och vi ska ut på jakt. Det blir fyndjakt på aktion i Landskrona, men allra först så ska vi på en surrande safari i Lund. Utgångspunkten för våra äventyr är First Camp Malmö som ligger bara ett stenkast ifrån vattnet. Och utsikten över Öresundsbron skänker en känsla av att man befinner sig utomlands. Det känns helt enkelt lite kontinentalt. Efter en dag på stranden så släpar vi oss upp ur solstolarna och åker iväg på en lite udda safari som kräver en väldigt speciell klädsel. Så här ser man ut. Nu har ni säkert redan räknat ut att det är en bi-safari som vi ska ut på. Vi befinner oss i Lunds botaniska trädgård och Martina här bakom mig ska visa hur det funkar med bikuper och deras honung. Det är inte alltid så att folk vågar gå och titta på, på kupan. Det är ju farliga saker så jag tänkte att jag skulle ta hit några bit till er. Bisamhället styrs av en ensam drottning som kan lägga 2000 ägg om dagen och hon är mamma till alla barnen. Där i mitten, då måste man titta jättenära, kan ni komma och titta sen, så finns det alltså vita larver. Drottningen lägger ett ägg. Och när ägget är lagt där efter tre dagar så, så börjar den förvandlas till ett litet larv och sen till slut till ett bi. Under sommaren kan ett bisamhälle bestå av 70 000 bin. Och den del av kupan där bina samlas sin honung kallas för skattlådan. Så här ser det ut när de är och jobbar i en skattlåda. Här jobbar de med att fylla på honung. Ja. Och när de har fyllt på honung i varje cell här, det ser ni va? Mm. Då lägger de ett litet, litet lager med vax ovanpå för att de torkar den. Va? Och det är för att den ska vara hela vintern. Visste du förresten att ju fler gånger ett bi besöker en blomma, desto större blir frukten och desto fler kärnor får den. Om du skulle berätta vad det är som du tycker är det mest fascinerande med biolim, vad skulle det vara? Jag vet inte. De är så fruktansvärt klyftiga på något sätt. Det är väldigt fredliga djur på något sätt och väldigt, de är fascinerande. Ett normalt bisamhälle ger cirka 20 kilo honung per år. Men eftersom det är binas vinterförråd så ersätts honungen med motsvarande mängd sockerlösning. Kolla, den är alldeles gyllene. Och den här honungen kommer alltså från de kuperna som vi precis har tittat in i, det tycker jag är rätt häftigt och naturligtvis insamlade här från området. Eh, nu ska vi åka tillbaka till campingen och så ska jag laga en dessert när vi använder oss av den här. Det jag tänkte bjuda på ikväll, det heter Gino. En dessert som är ja, lite bortglömd nu för tiden. Men jag tycker om den därför att den går väldigt snabbt att göra. Men det är inte rocket science. Det ser däremot väldigt lyxigt ut. Det är skivad frukt och så på med lite vit riven choklad och så på grillen. Vill man göra enligt originalreceptet så är det banan, kiwi och jordgubb som man skivar. Men man kan naturligtvis använda precis vilka frukter man vill eller vad man nu är sugen på. I det här fallet, i och med att vi ska lägga den på grillen, så lägger vi det i folieformar. Så står det och skivar upp det vi är sugna på. Till fyra personer så skulle jag säga att det går åt två bananer, en halv lite jordgubbar och så kanske en fyra kiwifrukter. Det kan vara väldigt gott att pressa på lite lime för att få lite syrlighet i det. På med rikligt med vit riven choklad. Det här är ju riktigt gött. Lägger vi på paketen där så kanske de ligger där i ungefär fem minuter. Titta här. Chokladen har smält. Nu ska vi ta honungen och ringa på den. Och om det nu är så att du har, precis som jag, lyxen av att ha en frys 
Då kanske jag har tillgång till glass. Det har jag nämligen här. Så jag tänker slänga på en rejäl klick. Han är Där har du den. Gino med riven vit choklad, lite lime, lokalproducerad honung och sen rejäl klick med vaniljglass. Smaklig måltid. Medan solen sänker sig över First Camp i Malmö så ska ni få följa med till världens största husvagns- och husbilsmässa. Kolla här i taket. Det avslöjar att vi inte är inne i en vanlig husvagn. De allra flesta är vita och de är relativt fyrkantiga. Men det finns ett företag som sticker ut lite extra. Det är amerikanska Airstream. Den 80-åriga campingikonen från det stora landet i väst liknar inget annat. Och det är just det som lockar företagets kunder. Priset är ofta det dubbla jämfört med vanliga husvagnar. Och du har nästan inga möjligheter att sätta din egen prägel på husvagnen när det gäller utformning. De kommer bara i en version. Det som säljer är arvet, känslan och kulturen. Detta är husvagnen för dig som vill ha något som matchar din personlighet. Om du inte känner dig som alla andra då har du kommit rätt. Eller som Airstream själva säger, vi konkurrerar inte med andra tillverkare. Vi konkurrerar med andra livsstilar. Något som jag tycker hör sommaren till, det är aktioner. Intresset har växt kraftigt de senaste åren, mycket säkert tack vare aktionsprogrammen på tv. Jag befinner mig i Landskrona, närmare bestämt på Skånes aktionsverk, där jag träffar Staffan Sjöberg. Du kan ju göra ett väldigt personligt hem och vi vill ju gärna, vi vill ju gärna på något sätt vara lite unika. Och det kan man bli genom att handla på aktion tycker jag. Det finns liksom ett underliggande spänningsmoment kan man nu säga. Men så är det ju med allting, så är det ju om du... Alltså de som är på bingolotto eller vad det nu är, vad det finns ju ett, ett, om man kan dra sig med i det där, det tror jag man kan göra som alltså ganska så lätt. En gång så bestämde jag att jag skulle ge det här 3500 ska jag ge för det här max. Och när jag var på 6900 <går> så var det någon som tack och lov bjöd 7000. Och det var ju väldigt bra, så jag slapp. I aktionsvärlden så har datorernas och internets intrång inneburit ett stort lyft. Och det som är så jättebra det är ju att så många människor idag kan följa detta på jobbet. För det kan man ju se när folk är inne. Att man sitter och tittar på det här på jobbet hela dagarna vad man ska köpa på aktionerna. Och det tycker vi är väldigt trevligt faktiskt. För då kanske man har mer tid än vad man har privat. Jag vet inte. Många aktionshus anordnar kurser för den som vill lära sig mer om det som säljs och därmed också kunna göra bättre köp. Och det är onekligen fascinerande att med fantasins hjälp transportera sig till den tid och den plats där föremålet en gång i tiden började sin resa. Sen kan man ju känna där med att den där har ju levt några gånger. Va? Det är ju... Då kan man säga att de där människorna som har rätt ut den där lådan, det skulle vara intressant att träffa dem, så inte det. Va? Vad tror du låg där i? Jag var låg där i den lådan. Alltså det kan, det är... Nu, nu är det ju så här att 1700-talets paradmöbel, det var alltså byrån. 1800-talet var chiffonjén och nu har vi plattheven i hemmet istället. Vad är det här för någonting? Den här jag alltså det där är en, en ishink. Om vi tittar här så står det att den är dansk. Va? Och mm. bara, det är, bara man berättar att det är dansk det minsta lilla så åker priset upp kan man säga. Montertavla är halvmodell av segelfartyg. Maja Fjästad, träsnitt, presskrag och blåklint. Vi har en litografi av Mikael Farell. Oavsett om man går på aktion för att bli inspirerad eller för att man är på jakt efter något särskilt Sen har vi en ishinketik, så pirrar det alltid till när visningen är över och budgivningen drar igång. Nu har jag 350. 350 kronor kom i salen. 350. 350 kronor. 400. 400. Någon mer än 600 kronor. Då går de bort för 600 kronor till... 
14 154. Kolla här, mina fynd. Jag fick med mig inte bara världens coolaste isink utan också en safari hatt från Kalkutta. Eh, så nu är jag väl rustad för att fortsätta färder här i Gone Camping, vart det bär hän och eh, vad vi hittar på. Det får du se om du följer oss här i programmet. Om inte annat så ses vi ute på vägarna. Hej då! Bisafarin anordnades av Honungsgården. Safarihatten och vinkylen ropades in på Skånes auktionsverk. Och under vår vistelse bodde vi på First Camp Malmö 